to seek and to save that which was lost. Our beginning be in the name of God, the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Golden Bells in number 18. Go worship the King. creation, preservation and all the blessings of this life but above all for thy inestimable love in the redemption of the world by our Lord Jesus Christ for thy holy word and sacraments and for the hope of glory through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Kannada hymn number 250. Verses 1, 2 and 3. Deva Putra Rallaru Esto Bhagyavantra
The Old Testament scripture portion for today is taken from the book of Ezekiel chapter 37 verses 15 to 23. I repeat Ezekiel chapter 37 verses 15 to 23. The word of the Lord came again unto me saying, Moreover thou son of man take thee one stick and write upon it for Judah and for the children of Israel his companions then take another stick and write upon it for Joseph the stick of Ephraim and for all the house of Israel his companions and join them one to another into one stick and they shall become one in thine hand and when the children of thy people shall speak unto thee saying will thou not shew us what thou meanest by this Say unto them thus saith the Lord God behold i will take the stick of joseph which is in the hand of ephraim and the tribes of israel his fellows and will put them with him even with the stick of juda and make them one stick and they shall be one in mine hand and the sticks whereon thou writest shall be in thine hand before their eyes and say unto them thus saith the lord god Behold I will take the children of Israel from among the heathen whither they be gone and will gather them on every side and bring them into their own land and I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel and one king shall be king to them all and they shall be no more two nations neither shall they be divided into two kingdoms any more at all neither shall they defile themselves any more with their idols nor with their detestable things nor with any of their transgressions but i will save them out of all their dwelling places wherein they have sinned and will cleanse them so shall they be my people and i will be their god the new testament scripture portion for today is found in the book of first corinthians chapter 12 verses 12 to 27 First Corinthians chapter 12 verses 12 to 27 For as the body is one and hath many members and all the members of that one body being many are one body so also is Christ for by one spirit are we all baptized into one body whether we be Jews or Gentiles whether we be bond or free and have been all made to drink into one spirit for the body is not one member but many If the foot shall say because I am not the hand I am not of the body is it therefore not of the body and if the ear shall say because I am not the eye I am not of the body is it therefore not of the body if the whole body were an eye where were the hearing if the whole were hearing where were the smelling but now had god set the members every one of them in the body as it had pleased him and if they were all one member where were the body but now are they many members yet but one body and the eye cannot say unto the hand i have no need of thee nor again the head to the feet i have no need of you nay much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary and those members of the body which we think to be less honorable upon these we bestow more abundant honor and our uncomely parts have more abundant comeliness for our comely parts have no need but god hath tempered the body together having given more abundant honor to that part which lacked that there should be no schism in the body but that the members should have the same care 
one for another, and whether one member suffereth, all the members suffer with it, or one member be honoured, all the members rejoice with it. Now ye are the body of Christ, and members in particular. Here ends the scripture lessons for today. May the Lord add his own blessings to the reading of his own words. Amen. Since God the Father of mercies reveals to us in his word the fullness of his love and invites us to be partakers of his abundant grace in Christ Jesus, I exhort you to confess your faith in him, saying after me. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Ghost the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Church Announcement The following members have seen their birthdays from 27th September to 3rd October 2021. Dr. Meros Kunda, Mr. Austin Soons, Miss Sarah Karat, Mrs. Sapna Soons, Mrs. Ashwini David, Mrs. Iron Karat, Mrs. Vanita Kotian, Mrs. Girija Bai Ernest, Dr. Rushali Kotian, Mrs. Christian Manazis, Mr. Sin Kotian, Master Ryan Sumitra. We wish all of them many happy returns of the day and our Heavenly Father's choicest blessings. Let us glorify our God Almighty singing from the Golden Bells hymn number 381. Fear not, I am with thee.
Now there will be a response reading of Psalm 27 verses 1 to 9. Psalm 27 verses 1 to 9. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Though a host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should raise against me, in this will I be confident. For in the time of trouble, he shall hide me in his Pavilion, in the secret of his tabernacle, shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me and answer me. I not thy face for far from me, put not I not thy face far from me, put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. Amen. Let us glorify our God Almighty, singing from the Karada Im number 306, verses 1, 2, and 3. Yalla tawi nolu suka nanagiya nathanu.
our theme itself is very clear deliverance from the bondage of sin kartanalli preethulla dev janare nimellarannu kristara madhuvada namadalli naavu nimanna vandisugaragide illi naavu ee dinakke nemukavada veda karanavannu vasa odambadike yohana varada swarthe endane adhyayada vachanagalu 31 rinda 36 varige naavu inde kaalalli kottagi dhyana madoda ಮೂವತ್ತೊಂದರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ನಂಬಿದ ಯೋಧ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವರಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿದ್ದ ಯಹೋದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬದ ಅನೇಕ ಜನರ ಗುಂಪು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಆಗ ಯೇಸು ತಾನು ನಂಬಿದ ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ನೋಡಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸತ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪಾಪದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧ ಬಂಧನಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕರ ತರವಾದ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನಂಬುವರಾಗಬೇಕು ನಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆ ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಚೂಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಸ್ಲೇವ್ ಇಯರ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೇಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಾಸ್ how can we be enslaved when we are biological descendants of abraham here we need to understand what is their claim they begin to claim and saying that we have attended worship in the temple our whole lives secondly they say we offer all the sacrifices we keep the law we keep the laws we are the chosen people that god chose for himself to be his and finally they conclude how can we be spiritually enslaved see jesus is very clearly talking about unbelieved jews people here those who are not believe in jesus christ as their personal savior and lord of course few jews people believe in jesus but here on the other hand there are people who are still remain not believe in christ so they begin to say we have attended worship in the temple our whole lives we offer all the sacrifices we keep the law of moses we are the chosen people that god chose for himself to be his then how can we be spiritually enslaved now we are going to talk about the note we are going to talk about the now he is the one who 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 is the
ಸರ್ಕಾರದವರು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಎಂದೂ ದಾಸರಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತಾನದವರು ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಧಿ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗಿರುವಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತಾನದವರು ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀನು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಎಂದು ದಾಸರಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವರು ಹಾಕುವುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅನ್ರಿಪೆಂಟೆಂಟ್ಲಿ ಸಿನ್ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜೀಸಸ್ ಆಡ್ ಬೀನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಮೇಡ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ವನ್ verse 34 says jesus said everyone who practices sin is a slave to sin the word he uses here is for a habitual action something someone continually does without repentance slaves to sin are spiritually dead people who pursue sin and deny the truth of jesus to the point to wanting to destroy it. they do not realize they are spiritually dead some are all those who have been freed from the spiritual slavery by jesus they believe in jesus with their hearts as well as their minds and seek to obey him they have been adopted into the family of god by god himself ನಾವು ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಚನ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಹುದ್ಧರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನ ಮಾನವ ಕುಲದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವರು ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರೇರೆ ಅದು ಸತ್ಯಬದ್ಧಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಬಿತ್ತು ಹೋದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ನೀತಿ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ
ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗದೆ ನೀತಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗಬೇಕು ದೇವರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ದೇವರ ಚಿತ್ರದ ಅನುಸಾರವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಫಲವು ನಿಲ್ಲುವಂತದಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತನು ಆತನ ಅಧಿಕವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಜ್ ವರ್ಸಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೇಸ್ ಜೀಸಸ್ ಸೇಡ್ ಸನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ we are masterpiece of god masterpiece always remain as a masterpiece and you know we goes on to see many things here how they are sons of god are free from slavery they are free from the bondage of sin because jesus christ break all the bondage of that they go through because he is a powerful god for that reason only he hang on the cross of calvary to deliver us from the bondage of sin and death forever and ever no matter what kind of sin that you commit no matter what kind of weakness that you have but come to the saving come to the point where you will need you need down and as god's forgiveness asking lord lord please show your mercy upon me father god i am unworthy to pronounce your name but lord show your grace upon me show your mercy upon me and deliver me from all kinds of bondage bondages that i am going through the moment you call the name of the lord and jesus will come to you and spirit of god will empower you and he will deliver you from all kinds of bondage that you go through and he will make you new boss he will strengthen your faith he will strengthen your commitment to walk in the lord and he will help you to walk in the center of god's will and you will be having good life and he will rejoice in the lord after sin all that we need to understand we should remain as the sons of god here we need to understand the sons of god they are like their father they are true members of the family entitled to the inheritance of a son because we are belongs to jesus christ and therefore jesus christ christ said you have, you become a children of god you have a right to become a children of god that was happen through the blood of jesus christ blood of jesus christ took away all the sins that you gone through and it made you pure the son of god who has the right as a member of the household to free slaves jesus christ will clear you and make you free from everything that you go through only thing is we should come to his presence and seek his blessings and through the work that jesus did and because of who he is as the god man he is authorized and does free the slave that god gave to him from slavery to become a people for him the church we are the church of god because jesus have purchased us by shedding his 
precious blood for you and me for all of us therefore we have to come to the presence of god and rejoice in the name of the lord saying that lord thank you lord for saving me lord thank you for giving me salvation thank you lord for giving me privilege to experience the salvation of god the moment you say and name of the lord god will be glorified in and through you rejoice in the lord the salvation that you received because he took you away from all kinds of tragedies all kinds of problem that you go through and he delivered you from the bondage of sin and death and called you as his son called you as his daughter therefore we need to understand here we are the church of god and this freedom is not simply freedom but we who are freed are made sons and daughters with jesus we are adopted into the family of god so we now have the rights and privileges of the household and inheritance like jesus christ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮೂವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ದಾಸನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಗನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಜನರೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಾಸನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ದೇವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ನಮಗೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೀವು ದಾಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ನೀವು ದಾಸನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲಾರನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದ ಮಗನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವ ಕುಮಾರನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾಸನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇರಲಾರನು ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮನೆಯ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನ ನಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಆತನ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದಲೂ ಮರಣದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಡೆಸ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಆತನ ಮಗನ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಣ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿರುವಂತ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಹಾಕಿದಾಗ ಆತನೇ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದವರಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಕುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯ
ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಐಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬೋಣ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಕೋಣ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಚ್ಚು ನೀತಿಮಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋಣ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಇಮ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ವೆನ್ ಬಿ ವಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಡ್ God created the heavens and the earth. We have three ideas. In the beginning, God created heaven and earth. When we go to John chapter 1 and verses 1 through 3, we find who that creator was. It says very clearly there, there in the beginning, see the same expression, in the beginning was the Word, the Word was God, and then verse 3 tells us that all things were made by him and without him nothing was made that was made 
So as we compare Genesis 1 verse 1 with John chapter 1 verses 1 to 3, there's no doubt whatsoever that the creator, creator of Jesus was none other than whom? It was none other than Jesus Christ. If we truly believe that Christ is our Savior, then we have a God of love. And to see God in faith is to look upon His friendly heart. Let us look unto God and pray. Almighty God, our Father, we thank you for choosing our people to be freed by the truth and your son. We thank you for adopting us as sons and daughters that Jesus would be our God and mentor and we would be delivered from the wages of sin and instead brought into your everlasting kingdom. Help us to know the difference between slaves and sons and may we enjoy if we have believed and obeyed in love that we are now sons. Father God, we also remember before thee also those who had their birthdays during the past week. Preserve and bless them, O Lord, also in the days to come. Lead them by thy kindly light and prepare them for thy glorious kingdom. Graciously hear us, O Father, we beseech thee in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let us recite the prayer our Lord has taught us to say. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive them that trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil. For thine is the kingdom the power and the glory forever and evermore. Amen. Let us receive the benediction in faith. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen.